hewa 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 mpango wa champion wa ufufuzi wa watoto wazaliwa kuongeza sehemu ya mafunzo ya hospitalini kwenye mpango wa kuwasaidia watoto kupumua pamoja na kuwahusisha wakunga hodari wa kienyeji kunaweza kuwa msingi wa kuhakikisha watoto wengi wanaendelea kuishi Hayo ndiyo matokeo ya utafiti wa wakunga nchini Tanzania ambapo viwango vya vifo vya watoto wachanga ni miongoni mwa vifo vingi zaidi duniani. Tanzania iliyo Afrika Mashariki Kusini mwa Jangwa Sahara huripoti karibu vifo 1040 vya watoto wachanga kila mwaka. Karibu robo moja hufa kutokana na ukosefu wa hewa wanapozaliwa, hali ambayo inaweza kuzuiwa isiwakabili watoto wachanga. Ili kuboresha takwimu hizi mnamo mwaka wa 2029 Tanzania ilikuwa miongoni mwa nchi kadhaa zilizoanzisha mpango wa kuwasaidia watoto kupumua. Mpango huu hutumia mazoezi ya kuiga kuwafundisha wakunga jinsi ya kutumia mifuko na barakoa kuingiza hewa kuwasaidia watoto wachanga wanaoshindwa kupumua wanapozaliwa. Hata hivyo, ujuzi ambao wakunga wamepokea kupitia mpango wa kuwasaidia watoto kupumua haujaweza kutekelezwa nje ya darasa. Imeripotiwa kuwa wahitimu wengi wa mpango hurudi kwa tabia ya kutumia mbinu ya kupuliza kinywani kwa kina hili lina madhara yanayozidi manufaa ili kukabiliana na tatizo hili watafiti waliongeza sehemu ya mafunzo ya hospitalini katika tukio halisi la dharura katika hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam Tanzania mbali na mafunzo ya darasani wakunga walifanyiwa mwongozo wa ufufuo halisi wa dharura ambao walifanya wakielekezwa na kufundishwa na mkunga stadi Malengo ya mafunzo pia yalizingatiwa upya ili kumsisitizia mwanafunzi umuhimu wa kuwawezesha watoto wachanga kupumua katika dakika moja muhimu zaidi baada ya kuzaliwa. Kupitia haya, wakunga walifundishwa kuwaza na kutenda kama watoto, yani mabingwa mabingwa. Mahusiano ya muda mrefu kati ya washauri na wanafunzi yalisaidia kujenga jamii yenye kuaminiana, kuwajibika na yenye matumaini. Wanafunzi wa mpango huu ulioboreshwa ambao walihojiwa walidhihirisha matokeo chanya kwa kiwango kubwa. Mafunzo halisi ya hospitalini yalipokewa vizuri na kuchukuliwa kuwa sehemu yenye ushawishi mkubwa zaidi. Kwa mfano, kuchunguza rangi ya mtoto na mabadiliko ya ngozi kwa kumpa hewa 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 wakati wa ufufuzi halisi kulibainika kuongezeka kwa kujiamini na uwezo wa wakunga. Kuwasiliana na wakunga wa jamii kumedhihirisha kwamba mpango wa champion umeanza kuleta mabadiliko. Vifo na visa vya kulazwa kwa watoto wachanga katika kitengo cha watoto wanaoshindwa kupumua baada ya kuzaliwa vilipungua. Bado haijabainika kama mpango uliobadilishwa unaweza kusababisha mabadiliko sawa kwingineko. Watafiti wamegundua kuwa mahusiano ya muda mrefu na wafanyakazi yamechangia katika ufanisi wake na kwa hivyo yanaweza kutatiza marudio ya mpango huu kwa ufanisi. Hata hivyo, matokeo haya yanatupa matumaini. Mafunzo halisi yanayoendelea yanaweza kuwawezesha wakunga kupata ujuzi mpya ambao unapunguza vifo vya mapema vya watoto wachanga katika jamii maskini. Na kuwafunza wakunga stadi wa jamii kunaweza kuwezesha uendelevu wa muda mrefu wa mpango huu.